今儿给大伙盘点一下，欢迎里实力设定屌炸天的女性忍者。夜苍，夜苍又一帕库拉。这个小姐姐是上一尊的卓顿雪姬仙界持有者。卓顿由风加火两种属性查克拉同时发生心智变化而成。夜苍常用的忍术名为卓顿过征杀，本质上属于是温度超高的大火球子，可以在身体周围漂浮，并随意移动进行攻击。这种火球一旦碰到人，就可以把对方体内的水分瞬间吸干，直接蒸成干尸，让敌人连近身都很难做到，属性相当逆天。因此，夜苍啊也被公认中评价为在沙眼村的战力数一数二。不过，夜苍的身世比较凄惨，年轻时候为沙眼鞠躬尽瘁，立下显赫。战功，同时呢，待人友善，对徒弟也是相当温柔。然而那个卑鄙的四代风影却不讲仁德，为了村子之间肮脏的政治交易，转手就把金国英雄给出卖了。叶苍也算是强者里为数不多的能让人一哭扎死的，太惨了啊！千代老卑鄙！欢迎里任何一个看起来上了年纪的忍者，都有可能是逆天机实力啊。千代是今天盘点忍者里为数不多拥有忍者八项的角色，其数值为六十四，在《激光传》前期是很有排面的。千代除了是个用毒高手、金牌医疗忍者以及禁术开发者之外，最重要的身份其实是超强傀儡师。世人皆知蝎子百级操演曾攻下一个国家，但千代的劲松食人众也曾攻下一座城池，毕竟一个手指就可以操控一具傀儡，这已经是常规傀儡师所能达到的巅峰。而且从实战表现上来看，千代的傀儡级，无论是从傀儡的质量。啊，还是操控精度都完全不逊于蝎的人海战术。不仅如此啊，千代的傀儡还能施展组合技能。千代本人也有压箱底的风云术，老骥伏枥，志在千里，不愧是我的千代老 baby。二位游牧人，游牧人的能力非常容易被低估，正是因为同属于云影村的奇拉比被称为完美忍者力，而游牧人呢并没有这个称号，而且游牧人被飞脚二人秒的实在太快了，连个打斗场面都没画，一眼眼人就没了。事实上，游牧人可以根据自己的意志控制完全尾兽化，几乎已经是跟尾兽融为一体的程度，只不过呀，没有施展过尾兽玉而已。屌都也表示不要大意，不然会没命，毕竟尾兽的实力确实跟尾巴的数量没有啥关系。游牧人在战斗中身手敏捷，动作速度、力度和反应能力都很强。体术方面，游牧人在各种形态下都可以使用猫爪。人兽中比较经典的有火鼠玉，一种蓝色的火焰且带有追踪效果，以及鼠尾球玉，一种可以爆炸的火焰。林琴与妖力。雨妖力是雷刀牙的第二任主人，人刀七仙众里唯一的女性，同时也是火影里为数不多的喜欢甜食并且英年早逝的忍者。作为一个天才型选手，雨妖力盒饭烫嘴的原因是因为身患重病。事实上，雨妖力的雷动攻击范围广，速度快。据说只要在任务中让他给盯上的人，那是绝对跑不了的。公认书评价其为历代雷刀牙使用者中数一数二的女忍者。雨妖力在火影里的战斗，只有一级四战时期的 T V 原创。对战云影村的奥摩伊，其施展的忍术全部为雷顿忍术，雷顿雷牙，雷顿雷。雷门、雷刀术、落雷、雷盾、爆雷，虽然 TV 的战斗表现有点水，但不可否认，雨妖力确实很强。阿凯曾评价，一百个中忍级别的也不是他的对手。张伟明。明显作为以一己之力终结炫物之力的五代目幻影，同时作用熔盾、废盾两种血剑技，实力应该是不弱于其他四个影的。关于其实力的争议，主要是因为无影战班时期的表现不够惊人。先说一下血剑技，赵伟明的查克拉属性，公认书给出的有水、火、土、雷四种。本人曾表示，我拥有水、火、土三种查克拉，所以可以使用两种血剑技。这句话具有一定的误导性。事实上，赵伟明的熔盾是水字牌，官方给出的解释为带有腐蚀性的酸液，吐出后依然可以控制其改变形状，还可以用来。封锁敌人走位，全火影仅有赵美美一个人拥有熔盾，跟黑土等人的火字牌熔盾属于两种完全不同的血剑技，而赵美美的废盾属于是水加火血剑技，具有更强的溶解能力，连查克拉防御壁虚冷能窟都可以溶解。此外呀。赵美明的水盾、水龙带、水盾、水珍珠也是超大范围和威力的水盾，看得出来蓝量完全不虚，各种大规模忍术随便放，连口大气都不带喘的，正面战斗力丝毫不弱。纲手。虽然是铸剑大孙女，但其实纲手并没有继承仙人体，天生怪力是否和铸剑有关也是存疑。除了好赌这点，遗传自铸剑，忍术上就连百豪都是自学的。跟忍者之前亲手铸剑相比，纲手确实差点意思，但任何人跟铸剑比起来都会显得逊色。纲手作为医疗型忍者，具有不输战斗型忍者的正面硬扛实力。怪力方面，一记通天脚直接三崩地裂，创造再生一开，连血冷能窟都砍不死。这种实力在女性忍者里可以说是难得一见的高手。另外呀，纲手的亲传弟子小英也是一个小版纲手，怪力精细的查克拉控制。以及四战时期和纲手一起通灵出吃骨灵快于本体的十分之一，虽然正面战斗刻画的确实不太行，但设定上其实是强的。下面是几位 TV 原创出现的超强女忍者：红莲 ，TV 原创三尾篇出现的角色，可以使用一种名为精盾的血剑剑。精盾虽然视觉效果有点冰盾的即视感，但其实这种血剑剑具体属性不明，能力是可以将身边的物质结晶化，被结晶的对手身体也会变得像玻璃一样脆弱，容易碎裂。一旦进物的晶体破碎，里面的人也会粉碎。红莲用精盾演化出各种各样的忍术。
说，捷径手里剑、捷径五分老、翠星分身术等等，不仅设定上的实力很强，而且战斗表现也算是 TV 原创里比较亮眼的，人数效果贼炫酷。红莲本来是大蛇丸的手下，也是大蛇丸的转生容器后补之一，从小就因为精盾被大蛇丸看中，还曾在大蛇丸的要求下攻击村庄，并在不情不愿中杀害了幽鬼丸的母亲。虽然前期一直对大蛇丸忠心耿耿，但后来呢，被鸣人嘴遁成功，为了弥补歉意，带着幽鬼丸隐居。自战结束后，还强迫生人的来木叶看过鸣人。顾风守护人是二世篇章的漂亮姐姐，其实本质上是个头套精，擅长使用尸鬼转生、尸鬼接吻来夺取各种属性的查克拉。鸣人要不是有九尾罩着呀，早就让顾风给吸干了。顾风掌握很多高阶忍术，包括风盾花三五、水盾蛇口、毒盾泥法师、雷盾地走以及火盾凤仙火等等。这个顾风啊，有点低配版九毒的感觉。之所以能使用五种属性忍术，是因为尸鬼转身带来的效果。顾风的本体是头发，其漂亮的身体只是用土盾做出来的表象而已。每换一种身体，可以使用对应属性的忍术。这也是为什么鸣人觉得不封大嘴唇的冰凉的原因。其实这段原创里的三个炮灰，不封、不圆和不动，都可以使用大规模忍术，而且还不缺蓝，忍术满地图皮，设定上都很强。只不过呀，是每日都挺惨的。阿玛巴云，前期原创里的幻术小女孩，阿玛一族的大小姐，能力是支配别人的五感，天生擅长大范围幻术，而且呢喜欢画画。范云可以把自己的想象变成现实，更是可以通过在画上动手脚，直接让人缺胳膊少腿，或者是凭空消失，颇有点威胁变天神最强幻术地位的意思啊。范云的术没有具体名字，只需要想象就可以施展。而且阿玛一族本身就是擅长幻术的一族，按照三代的说法，阿玛曾和宇智波一样，属于木叶村的一大势力，而巴云是其宗家的独生女，更是族中少见的天才，属于族里每隔几代。才能出现的天赋型选手。不过呀，在火影世界里，过于天才的人呢，身体普遍都不太好。巴云也是如此的。小智因为身体太虚，连忍者学校都上不了，因此内心产生了一个心魔，还曾经暴走，杀害了自己的父母。谢世红是巴云的家庭教师，受三代之托照顾巴云，最后终于和鸣人等人成功感化巴云。千乃。又是一个问题少女，千乃是小说《佐助真传》来光篇的一个角色，岸本也是其作者之一。这部分在《火影忍者七百集》之后，不完全属于 TV 原创。千乃是雪之石一族的幸存者，拥有雪际仙界雪龙眼，这种眼睛的能力比较膈应，不仅可以施展幻术，还可以用来制造人体炸弹。只需要用带有自己查克拉的武器伤害对方的身体，就可以让对方进行幻术，最终呢是直接自爆，伤害性极高，而且很容易波及无辜。对于这种忍术，飞段和迪迦拉表示：“哎，我俩最懂。”雪之石一族曾是古老的一族，隶属于雷之国。早年间因为一段比辉夜嫁渣男还狗血的狗血故事，遭到雷之国迫害。在孤勇军的坚持下，全族迁往地狱国。而且离谱的是啊，当时的孤勇军竟然是宇智波，理由是宇智波的血龙眼能克制血龙眼。结果是因为这地方寸草不生，导致全族就剩千乃父女俩。因此千乃找佐助寻仇，还炸了好几个炮灰。总之啊，就是非常离谱。不过血龙眼的设定也确实很强，只不过因为这段故事发生在无限阅读以后，所以多少啊是带点不知后代。这个必中之地。OK， 以上是大宇找到的十个强力女忍者。关于其能力，原著中给出的设定不仅很强，而且上限很高，尤其是赵本云这种双雪极限界型的，好好刻画一下，应该会有很大的进步空间。铁子们觉得《火影》里还有哪些设定上九个大天的忍者和能力呢？评论区说出你的想法，或者私信大宇一起讨论。最后，感谢铁子们收看本期视频，觉得大宇说的有道理，记得长按点赞、三连关注。那我是大宇，本期视频就到这里，我们下期视频再见，拜拜。